ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्म सिस्टम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ एक्सेस ठीक है मान लीजिए ये मेरा एक्सेस है दिस इज माई वाई एक्सेस और दिस इज माई एक्स एक्सेस और ये मेरा ओरिजिन है से ओ और यहाँ पे मेरा पॉइंट है पी से एक्स कॉमा वाई ठीक है तो मैं पी से एक पोपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ मान लीजिए वो मीट कर रहा है एट सम पॉइंट ए तो पी ए का लेंथ कितना होगा इट विल बी वाई ठीक है और मैं एक्सेस को यहाँ से घुमा रही हूँ ठीक है ओरिजिन से मैं एक्सेस को घुमा रही हूँ दैट इज विद एन एंगल टीटा ठीक है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ पे मेरा एक्स जितना घूमेगा मेरा वाई भी उतना घूमेगा ठीक है तो सेम एंगल ये टीटा मतलब ये भी टीटा रहेगा ठीक है तो ये मेरा न्यू एक्स एक्सेस और ये मेरा न्यू वाई एक्सेस ठीक है अभी नेक्स्ट पी पॉइंट से न्यू एक्स एक्सेस पे अगर मैं पोपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो वो मान लीजिए मीट कर रहा है पॉइंट बी ठीक है ये पोपेंडिकुलर बी और मेरे ये न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं आप कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई ठीक है मेरा पी बी डिस्टेंस कितना होगा पी बी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेस न्यू एक्सेस कितना होगा पी बी विल बी कैपिटल वाई वॉट विल बी माई पी बी पी बी इज इक्वल टू कैपिटल वाई और मेरा ये ओ बी ओ बी इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट बी दैट इज योर एक्स कॉर्डिनेट से देगा ना ये वैल्यू ठीक है दैट इज नथिंग बट योर ओ बी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ठीक अभी आप ये देखिए ये इज ओल्ड एक्स एक्सेस और ये न्यू एक्स एक्सेस दो लाइन्स है एम आई राइट और पी ए और पी बी ये दो परपेंडिकुलर से पी पॉइंट से ये दो लाइन्स के ऊपर ठीक है ना क्या बोल रही हूँ मैं पी ए परपेंडिकुलर है फॉर स्मॉल एक्स एक्सेस यानी कि ओरिजिनल एक्स एक्सेस एंड पी बी इज अ परपेंडिकुलर ऑन न्यू एक्स एक्सेस तो ये जो न्यू और ओल्ड एक्स एक्सेस के बीच में जो एंगल है और ये परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है दैट विल रिमेन सेम बात समझ में आई आपके दो लाइंस के बीच का जो एंगल रहता है उसके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होता है ठीक है अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये डेरिवेशन देख लीजिए देखिए मैंने ये एंगल टीटा यहाँ पे रफ में मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूंगी देखिए ये मेरा एंगल टीटा है ठीक है ये एंगल टीटा है और ये एंगल कितना है मेरा 90 डिग्रीज तो ये मेरा एंगल कितना होगा 90 माइनस टीटा होगा ना ठीक है ये टीटा ये 90 तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस टीटा ना कैसे मतलब कि आप देखिए आपके जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने स्टडी किया है थर्ड एंगल दो एंगल्स अगर दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू वन डिग्रीज तो उससे आप करिए आपको थर्ड एंगल नाइन्टी माइनस टीटा आएगा ठीक है तो ये 90 माइनस टीटा है तो दिस इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा 90 माइनस टीटा ठीक है और ये मान लीजिए मैंने अभी नई फाइंड किया है ठीक है ये फाइंड करने के लिए मैं कर रही हूँ तो ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अब मुझे ये एंगल पी मालूम करना है तो मुझे एंगल पी कैसे आएगा इन ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल एंगल पी इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स तो सम ऑफ थ्री ऑल थ्री एंगल्स मतलब क्या है यहाँ पे 90 माइनस टीटा इज वन एंगल ठीक है ये एंगल 90 माइनस टीटा इज वन एंगल प्लस 90 डिग्रीज इज अनदर एंगल प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल पी ठीक है प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 एटी डिग्रीज क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज वन डिग्रीज तो यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस नाइन्टी विल गिव मी 180 एटी माइनस टीटा प्लस एंगल पी इज इक्वल टू वन एटी वन एटी इधर यहाँ पे अगर भेज देंगे तो 180 माइनस वन एटी क्या होगा जीरो डिग्रीज तो माइनस टीटा प्लस एंगल पी इज इक्वल टू जीरो डिग्रीज एंगल पी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस टीटा यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो क्या होगा प्लस टीटा जीरो डिग्रीज बस टीटा इज नथिंग बट टीटा ओन लेना तो एंगल पी क्या रहेगा मेरा टीटा तो आया ना मुझे टीटा से 
ये जो मेरा है B, B से मैं एक perpendicular drop कर रही हूँ on this PA at some point C. ठीक है तो यहाँ से मैं एक perpendicular drop कर रही हूँ. ठीक है और फिर मैं यहाँ पे B से भी एक perpendicular drop कर रही हूँ on x axis that is meeting at some point C E. ठीक है तो अब आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज करके हम लोग ना अब रिलेशन निकालेंगे ठीक है अभी देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी ई ट्रायंगल ओ बी ई में मेरा कॉस टीटा क्या रहेगा इन ट्रायंगल ओ बी ई व्हाट इज माय कॉस टीटा कॉस टीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो साइन और कॉस में तो फिक्स्ड है बस साइन में आपको ऑपोजिट रहेगा कॉस में आपको एडजेसेंट रहेगा ठीक है कॉसेस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस व्हिच इज इक्वल्स टू एडजेसेंट मतलब कि ये जो एंगल है टीटा इसके साइड बाजू वाला जो रहेगा वो आपका एडजेसेंट uh, रहेगा तो आप बोलेंगे कि ये भी बाजू है ये भी बाजू है लेकिन ये भी इसके साइड में ये भी इसके साइड में है लेकिन ये जो 90 डिग्री जो एंगल है 90 डिग्री इसके ऑपोजिट वाला क्या रहेगा हाइपोटेनियस रहेगा तो ये हाइपोटेनियस मतलब क्या है यही तो मेरा एडजेसेंट हो गया ना दिस इज माई एडजेसेंट और ये टीटा के एकदम ऑपोजिट में ये वाला साइड है तो ये क्या होगा मेरा ऑपोजिट साइड ठीक है तो मेरा कॉस टीटा फ्रॉम द ट्रायंगल ओ बी ई क्या रहेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस तो व्हाट इज माय एडजेसेंट एडजेसेंट इज ओ ई बाय व्हाट इज माय हाइपोटेनियस ओ बी ठीक है तो माय कॉस टीटा विल बी कॉस टीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज माय ओ ई ओ ई रिमेंस सेम मेरा ओ बी वैल्यू क्या है व्हाट इज माय ओ बी ओ बी इज कैपिटल एक्स तो कैपिटल एक्स तो मैं ओ ई क्या लिख सकती हूँ ओ ई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस टीटा ठीक है ये इक्वेशन वन ले लीजिए ठीक है हम साइन टीटा भी मालूम कर लेंगे साइन टीटा साइन टीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस व्हाट इज माय ऑपोजिट ऑपोजिट यहाँ पे टीटा के क्या है बी ई बी ई बाय वॉट इज माई हाइपोटेनियस ओ बी ठीक है तो यहाँ पे मुझे क्या रहेगा साइन टीटा इज इक्वल टू वॉट इज माई बी बी रिमेन सेम वॉट इज माई ओ बी ओ बी इज अगेन कैपिटल एक्स ठीक है तो मेरा बी ई क्या होगा इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन टीटा ये जो है दिस विल बी इक्वेशन टू ठीक है तो मैंने एक ट्रायंगल ओ बी ई में साइन टीटा और कॉस टीटा देख लिया है अभी जो है ना मैं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी सी बी हम कॉस टीटा और साइन टीटा देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पर है टीटा और यहाँ पे क्या है मेरा 90 डिग्रीज एंगल है ये मेरा 90 डिग्रीज नहीं है क्यों मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 था लेकिन मैं यहाँ बीच से इसके हाफ इसके हाफ से जो है ना मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इट इज नो लॉन्गर 90 डिग्रीज ओनली 90 डिग्रीज इज दिस ठीक है तो ये 90 डिग्रीज के ऑपोजिट क्या है ये है सो दिस इज माय हाइपोटेनियस और ये मेरा टीटा है टीटा के ऑपोजिट इज दिस सो दिस इज माय ऑपोजिट और दिस इज माय एडजेसेंट ठीक है तो अब ये ट्राइंगल पी के लिए वॉट इज माई कॉस टीटा एडजेसेंट बाय Hypotenuse. What is my adjacent? PC. PC by what is my hypotenuse? PB. PC by PB, which is equals to what is my PC? PC is remains PC, and what is my PB? PB is my capital Y. So capital Y. So what I can say? Cos theta is equals to PC by Y implies PC is equals to capital Y cos theta क्योंकि ये Y है ना यहाँ पे जाके cos Y से multiply होगा Y किसे cos से multiply होगा यहाँ divide हो रहा है यहाँ जाके multiply होगा ठीक है I hope आपको मालूम है तो this is take it as equation three 
नेक्स्ट अब हम इसका साइन इसमें से साइन टीटा निकालेंगे वॉट इज माई साइन टीटा ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस वॉट इज माई ऑपोजिट हियर सी बी वॉट इज माई हाइपोटेनियस पी बी सी बी रिमेन सी बी वॉट इज माई पी बी पी बी इज अगेन वाई तो यहाँ पे इट एम्प्लाइज साइन टीटा इक्वल्स टू सी बी बाई वाई एम्प्लाइज सी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई साइन टीटा सो दिस विल बी ठीक है तो अब हम ये इक्वेशन वन टू थ्री और फोर को लेकर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम न्यू और ओल्ड में रिलेशन मालूम करेंगे ठीक है और अगर आप पूछेंगे हम लोग यहाँ टीटा में क्यों ले रहे हैं मतलब आप यहाँ पे देखिए हम लोग तो रोटेट रोटेट किससे कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दी एंगल टीटा ना तो इसीलिए हम लोग को रिलेशन में साइन टीटा और कॉस टीटा जरूर आएगा ठीक है तो इससे आप याद रख सकते हैं बिना साइन टीटा और कॉस टीटा के जो रिलेशन है न्यू और ओल्ड में वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस विथ टीटा जो रिलेशन है एक्स और वाई में दैट इज द रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू योर रोटेशन ऑफ एक्सिस ठीक है आप ये जो फिगर है आप आपके बुक में ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि अगर मैं ये मूव करूंगी तो वो स्क्रीन से चला जाएगा तो आप जो है ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए आपकी बुक में पॉज करके ठीक है अब नाउ अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड देखिए व्हाट इज माय वाई स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू पी ए तो पी ए कैसा लिख सकते हैं पी सी प्लस सी ए y इज इक्वल्स टू पी सी प्लस सी ए तो स्मॉल y इज इक्वल्स टू वॉट इज माई पी सी पी सी फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री देखिए आप पी सी क्या है मेरा y cos theta what is my सी ए वॉट इज माई सी ए हियर आप यहाँ पे देखिए सी ए इज सेम एज बी ई मेरे पास देखिए यहाँ पे सी ए नहीं है कहीं पर भी बीई e है और मेरे पास ओ e है ठीक है मेरे पास सी ए नहीं है तो सी ए इज सेम एज बीई राइट तो मैं सी ए को मैं बीई e लिख सकती हूं यस आई कैन राइट बीई सो स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई कॉस टीटा प्लस व्हाट इज माय बीई बी इज एक्स साइन टीटा एक्स साइन टीटा ठीक है न्यू सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म सिस्टम भी बोलते हैं और ओरिजिनल सिस्टम को ओल्ड सिस्टम भी बोल के बोल सकते हैं ठीक है देखिए तो हम लोग ने अभी y का वैल्यू निकाला है एट y वैल्यू स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल y cos थीटा प्लस कैपिटल x sin थीटा ठीक है हम लोग ने अभी डिराइव किया है ये अभी हम लोग स्मॉल x डिराइव करेंगे ठीक है स्मॉल x इज इक्वल्स टू ओ ए ठीक है यहाँ से देखिए आप स्मॉल एक्स क्या है हमारा ओ ए है दस स्मॉल एक्स इक्वल्स टू ओ ए को कैसे लिख सकते हैं ओ ए कैन बी रिटर्न एस ओ ई माइनस ए ठीक है ना ये ओ ए कैसे लिख सकते हैं दिस ओ ए कैन बी रिटर्न एस दिस ओ ई माइनस ए ओ ई ओ ई में से ए निकाल देने से हम लोग को ओ ए आएगा ना ठीक है तो ओ ई माइनस ए ठीक है एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू ओ ई माइनस ए तो हम लोग के पास यहाँ पे नहीं है बट ए इज सेम एज सी बी ठीक है ए जितना है उतना सी बी है तो मैं ए को सी बी लिख सकती हूँ यस yes. और मेरे पास सी बी का वैल्यू भी है ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू मेरा ओ क्या है इट इज एक्स cos theta minus c base what y sin theta ठीक है तो ये जो है मेरा relation है तो अब हम इसको याद कैसे रहे exam में आपको derivation नहीं आएगा आपको सिर्फ ये relation याद रखना पड़ेगा मैंने आपके understanding के लिए derivation दिखाया है इसका easy way है याद रखने का आप यहाँ पे box draw कर लीजिए ठीक है जहाँ पे आप जो है ना boxes बना लीजिए इस तरीके से यहाँ पे लिखिए कैपिटल एक्स यहाँ पे लिखिए कैपिटल वाई 
यहाँ पे स्मॉल x और यहाँ पे स्मॉल y। I hope आपको जो है ना ये मालूम है ठीक है यहाँ पे लिखिए कॉस्टिटा यहाँ पे कॉस्टिटा और यहाँ पे भी आपको कॉस्टिटा लिखना पड़ेगा ठीक है स्टार्टिंग कॉस्टिटा से और यहाँ पे उसके जो बिल्कुल जो यहाँ पे है ना वो वाला भी कॉस्टिटा होना चाहिए और यहाँ पे लिखना है साइन टीटा और यहाँ पे भी आपको लिखना है साइन टीटा ठीक है इसमें एक आपको बात याद रखना है कि ये वाला जो साइन डीटा रहेगा इसको आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा ठीक है अब देखिए हम इसका रिलेशन लिखते हैं जो कि एग्जैक्टली हम लोग को ये आएगा ठीक है स्मॉल एक्स कैसे लिखेंगे स्मॉल स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू कॉस्टिटा ठीक है हम जब स्मॉल एक्स जब हम मालूम कर रहे हैं तो हम लोग को ये डिरेक्शन में सोचना पड़ेगा अगर हम स्मॉल वाई अगर मालूम कर रहे हैं तो हम लोग को ये डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा ठीक है और और अगर हम कैपिटल एक्स को देख रहे हैं तो हम लोग को ये डायरेक्शन में देखना पड़ेगा और हम कैपिटल वाई अगर देख रहे हैं तो हम लोग को ये डायरेक्शन में देखना पड़ेगा ठीक है कॉलम को कॉलम वाइज रो को रो वाइज ठीक है तो देखिए स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस्टिटा कैपिटल एक्स इंटू कॉस्टिटा नेक्स्ट माइनस वाई इंटू साइन टीटा माइनस वाई इंटू साइन टीटा ठीक है आगे है ना हम लोग को ये बॉक्स से ये वैल्यू यस ठीक है अभी नेक्स्ट स्मॉल वाई देखते हैं स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन टीटा प्लस ये क्या है वाई वाई इंटू कॉस्टिटा इज वाई कॉस्टिटा प्लस वाई कॉस्टिटा ठीक है हम लोग को यही आया है ना यहाँ पे जो है ठीक इसी वे में हम क्या करेंगे न्यू एक्स एक्सेस और न्यू वाई एक्सेस का जो रिलेशन है वो वैल्यूज भी डिराइव करेंगे कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कॉस्टिटा स्मॉल एक्स कॉस्टिटा प्लस वाई साइन टीटा प्लस वाई साइन वाई क्योंकि हम लोग को ये डायरेक्शन में मूव करना है प्लस स्मॉल वाई साइन टीटा ठीक है इन द सेम वे आप कैपिटल वाई देखिए दैट इज माइनस एक्स साइन टीटा प्लस वाई कॉस्टिटा प्लस वाई कॉस्टिटा ठीक है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो है ना आपको ये सारे इक्वेशन जो है ना याद रखना जरूरी है अगर आपको ये याद रखने अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप ये एक छोटा सा बॉक्स को याद रख लीजिए आप ये डिराइव कर ले सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया है एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ एक्सेस ठीक है